fangen wir mal mit der Weihnachtsbäckerei an. Und zwar machen wir richtig leckere Vanillekipferl. Außerdem hat der Nico dafür heute extra sein Sissy-Shirt angezogen. Damit können die nämlich nur gut werden. <lacht> Legen wir los. Klar, für Vanillekipferl braucht man natürlich Vanillezucker. Und da ich den hier nicht bekommen konnte, mache ich mir eben ganz schnell mal meinen eigenen Vanillezucker selber. Dafür schneide ich eine Vanilleschote etwas klein, mische sie mit 150 Gramm Zucker und male beides zusammen im Blitzhacker fein. Abfüllen und fertig ist der ziemlich viel leckerere Vanillezucker als gekaufter. Okay, machen wir mit den Zutaten weiter. Wir brauchen 250 Gramm Weizenmehl Typ 405. 210 Gramm weiche Butter, 100 Gramm gemahlene Mandeln, 80 Gramm Zucker und 16 Gramm oder zwei Päckchen Vanillezucker. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort ist auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Alle Zutaten dann zügig mit der Hand zu einem glatten Teig verkneten und für 30 Minuten kühlen. Sei so lieb und hilf dem Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben Knopf drückst. Das hilft mir unheimlich, weil das Video dann auch anderen Zuschauern angezeigt wird. Unterstütze mich bitte auch dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! Den Backofen rechtzeitig auf 175 Grad Umluft vorheizen. Ich habe den Teig in vier gleiche Stücke geteilt. Ein Viertel vom Teig reicht für ein Backblech aus. Den Teig zu einer Rolle mit etwa 4 cm Durchmessern formen. Danach möglichst gleichmäßig in 2 cm große Stücke. Oder 1,5 cm große Stücke, je nachdem, ob du etwas größere oder kleinere Vanillekipfer haben möchtest. Das muss man jetzt nicht mit dem Lineal machen, das soll nur zur Demonstration dienen. Außerdem habe ich ein ziemlich schlechtes Augenmaß. Mit größeren 2 cm Stücken geht es natürlich einfacher und schneller, gell? Die Teigstücke mit der hohlen Hand zu ca. 6 bis 7 cm langen Würsten formen, die am Ende spitz zulaufen. Auf das Backblech legen und zu Hörnchen biegen. Das Ganze noch einmal bitte schön. Ich glaube, so kann man das auch besser sehen. Beim Rollen mit den Fingerspitzen und dem Handballen die Enden spitz formen. Nicht zu spitz. Je dünner die Enden sind, desto eher verbrennen sie beim Backen. Das Blech dann in den Backofen, mittlerer Einschub schieben und die Vanillekipferl für ca. 8 Minuten backen. Ich sage ca., weil jeder Backofen anders backt. Die Kipferl sollen möglichst hell bleiben. Beobachte das erste Blech gut. Wenn die Spitzen der Vanillekipferl gebräunt sind, sind die fertig und du weißt dann, wie lange sie brauchen. Herausnehmen und ganz vorsichtig auf ein Gitter zum Abkühlen ziehen. Am besten lässt man sie auf dem Blech abkühlen, weil sie direkt nach dem Backen sehr leicht zerbrechen. Die Kipferl für 3 Minuten abkühlen lassen. Inzwischen mische ich hier 150 Gramm Puderzucker mit 16 Gramm oder 2 Päckchen Vanillezucker. Die Kipferl portionsweise behutsam im Puderzucker wälzen. Luftdicht verschlossen halten die Vanillekipferl für mehrere Wochen. Aber warum lange aufheben? Ich habe das anderthalbfache Rezept gemacht und sie waren alle am Abend aufgegessen. Die Nachbarkinder haben sich gefreut. Kann ich gleich wieder welche backen. <lacht> Ganz schön lecker. Und da ich weiß, dass man mit vollem Mund nicht spricht, verabschiede ich mich jetzt einfach. Dankeschön fürs Einschalten. Danke, dass du mich bisher begleitet hast. Vielen Dank für diese großartige Unterstützung. Vielleicht sehen wir uns ja gleich wieder im nächsten Video, in dem hier oder in dem hier. Vielleicht schmatzt sich da auch weniger <lacht> das gesagt. Der Nico ist weg. Tschüss. Das heißt, lass mir noch einen Daumen nach oben da und dann ist der Nico weg. <lacht> Tschüss. Ja, Vanillekipfer selber machen gehen. Das ist mega lecker und super einfach. Ciao. Sissi gucken nicht vergessen, ne? <lacht>